ഹായ് ബുദ്ധാമേത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ക്ലാസ് ടെന്നിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് വരച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും അല്ലേ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ വരുന്നത് ഇനി തേർഡ് നോക്കാം തേർഡിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് വരച്ചു ഇനി എന്ത് 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 നോക്കണം ഈ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈ സൈഡും ആ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ട്രയാങ്കിൾസും ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിൽ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ദ സെക് ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതോ ദ തേർഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഗോഡ് ബൈ റിമൂവിംഗ് സച്ച് എ മിഡിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ അതായത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഈ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഈ റെഡ് പിക്ച റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ട്രയാങ്കിൾസും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഈ ഓരോ പാർട്ടും അല്ലേ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് അവിടെയും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസും കൂടി വരച്ചു വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണിത് ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണിത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇത് അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് വേറെ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ഇവിടെ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിലും ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിലും എത്ര റെഡ് കളർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് എല്ലതും ആദ്യത്തത് ഫുൾ റെഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഫുൾ ഫുൾ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് വെച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ എത്ര റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ പിക്ചറിലും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എത്ര ഉണ്ട് വൺ അല്ലേ ആദ്യത്തത് വൺ രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക എത്ര ഭാഗമുണ്ട് റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് എത്ര ഭാഗം വൺ ടു ത്രീ വൺ ത്രീ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കാം നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ പാർട്സ് ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ സീക്വൻസ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ത്രീ നയൻ അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വരുന്നത് ടേക്കിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്ക
സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഈക്വൽ അല്ലെ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ട്രാങ്കിൾസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെ നാലിന്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ എത്ര പാർട്ട് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ പാർട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോന്നിലും ഏറ്റവും ചെറിയ അല്ലെ സ്മോളസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എത്ര സ്മോളസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം തേർഡ് ഫിഗർ ഒന്നുകൂടി ഇവിടേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് തേർഡ് പിക്ചർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം വന്ന് ഫോം ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് അനദർ വൺ ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ ഈ ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ വേറെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് വേറെ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി വരയ്ക്കാം എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കി എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ വന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻസ് എത്ര ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചു പതിനാറ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് വണ്ണിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം 